దేశంలో లక్షలాది మంది విద్యార్థులు చిన్నప్పటి నుంచే ఐఐటీలో ప్రవేశాలు పొందాలనే యొక్క తపంతో అహర్నిశలు కష్టపడతారు దాని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత జేఈ మెయిన్స్ జేఈ అడ్వాన్స్ అనేటువంటి యొక్క ప్రపంచంలో టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్స్ని కూడా క్రాస్ చేసిన తర్వాత ఐఐటీలో సీట్లు పొందుతారు అయితే ప్రస్తుతం వేలాది మంది లక్షలాది మంది పిల్లలకి ఐఐటీలో చేరిన కోరిక ఆ సీట్ల పరిమితమైనటువంటి సీట్ల సంఖ్యతో సాధ్యం కావట్లేదు ఈ నేపథ్యంలో ఐఐటీ మద్రాస్ దేశంలోనే నెంబర్ వన్ ర్యాంకింగ్ స్థానం గత విధంగా పొందుతున్న ఐఐటీ మద్రాస్ కొత్తగా రెండు సరికొత్త ప్రోగ్రాం తీసుకొచ్చింది ఈ ప్రస్తుతం బిఎస్ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్లో కొత్త కోర్సుని ప్రారంభించింది ఈ నేపథ్యంలో ఆ కోర్సు యొక్క వివరాలు దానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క అంశాలని ఐఐటీ మద్రాస్ ఫ్యాకల్టీతో సంక్షిప్తంగా తీసుకున్నాం నమస్కారం నమస్కారం సార్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎన్పీ మన ఈ బిఎస్ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్ అనే కోర్సును ప్రారంభించారు సార్ దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి సార్ దేశంలో ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చాలా పెరుగుతున్నారు సార్ ఐ మీన్ గవర్నమెంట్ చాలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు పిఎల్ఐ స్కీమ్స్ చూస్తున్నారు బోల్ అని సబ్సిడీస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రపంచంలో మన స్థానంలో మన దేశ స్థానంకి ఎలక్ట్రానిక్స్ మన ఎంత మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం అనేది చాలా క్రిటికల్ సో ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఇండస్ట్రీ అంతా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి కానీ ఇండస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాక దానిలో చేసే మనుషుల గురించి మనుషుల గురించి కావాలి మ్యాన్ పవర్ కావాలి ఇది కావాలంటే ఇప్పుడేంటి మన ప్రస్తుతానికి ఇండస్ట్రీ అలా పెరుగుతున్న కొద్దీ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఎంతమంది కావాలని చాలా పెరుగుతున్నారు మాకు మాకు ఏమిటి అనిపించింది అంటే ఇది ఈ మ్యాన్ పవర్లో ప్రస్తుతానికి ఒక గ్యాప్ ఉంది స్పెసిఫికల్గా ఎలక్ట్రానిక్ డిజైన్ ఐటీ ఉందనుకోండి ఐటీలో మనం చాలా ఐ మీన్ చాలామంది మనుషులు ఎవ్రీడే కాలేజీలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి కానీ ఎలక్ట్రానిక్ స్పెసిఫిక్ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ డిజైన్ ఈ స్పెసిఫిక్ స్కిల్ సెట్స్ ఉన్న డెవలప్మెంట్ చాలా తక్కువ ఉన్నారు ఓకే సో ఈ గ్యాప్ని తగ్గించడం కోసం చాలా ఐ మీన్ ఇండస్ట్రీతో మాట్లాడి ఐ మీన్ ఇందులో బాగా పనిచేసిన వాళ్ళతో మాట్లాడి ఈ స్పెసిఫిక్ కోర్స్ డిజైన్ చేసాం సార్ ఓకే సో ద ఆ మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే ఈ కోర్స్ని బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు దిల్ బి రెడీ టు బి అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే సార్ అండ్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎన్పీటీఎల్లో ఇటువంటి కోర్సులు ఉన్నాయి కదా సార్ అక్కడ అంటే బయట ఉన్న వాళ్ళంతా చేసుకోవచ్చు ఈ పర్టికులర్గా ఇక్కడ పెడితే దీనివల్ల ఉండకూడే ప్రయోజనం ఓకే సో ఎన్పీటీఎల్ కోర్స్ ప్రస్తుతానికి ఏంటి మీకు నచ్చితే ఆ కోర్స్ చేస్తారు ఓకే మీకు 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 నచ్చితే కోర్స్ చేసి ఐ మీన్ ఫినిష్ చేస్తారు ఎప్పుడైనా బీటెక్ ఎందుకు చేస్తాం బీటెక్ ఏంటంటే ఒక ఇదేంటి స్పెసిఫిక్గా ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ కోర్సెస్ చేయాలి సీక్వెన్సెస్ ఆఫ్ కోర్స్ చేసి దాని ఒక ప్రెషర్ ఉంటుంది అన్నమాట మీకు ఇది కంప్లీట్ చేయాలి ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి సో ఇలాంటి ఒక కరిక్యులం తయారు చేస్తే ఆ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ కరెక్ట్ ఆర్డర్లో చేస్తే ఆ వచ్చే నాలెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ర్యాండమ్గా ఒక కోర్స్ చేయడానికి వచ్చే చాలా తేడా ఉంటుంది ఓకే సార్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్లో ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఫోర్ ఇయర్స్ కోర్స్ ఓకే ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ఇదేంటంటే ఈ కోర్స్ని చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా తయారు చేసాం సార్ ఓకే దేర్ ఆర్ మూడు ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ద ఫస్ట్ ఎగ్జి ఫస్ట్ మొదటి మొట్టమొదటి ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫౌండేషన్ లెవెల్ అంటాం ఓకే దానికి అప్రాక్సిమేట్గా పన్నెండు కోర్సులు చేయాలి ఆ ఇనీషియల్ ఫస్ట్ ఇయర్లో పన్నెండు కోర్సులు ఏంటంటే ఫౌండేషన్ లెవెల్ కోర్సెస్ దానిలో మ్యాథ్స్ ఉంటుంది దానిలో ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ కొన్ని బేసిక్ ఆఫ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంటాయి ఇలా పన్నెండు కోర్సులు చేస్తే ఫస్ట్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ ఫౌండేషన్ ఆ ఫౌండేషన్ లెవెల్లో ఎగ్జిట్ అయిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు ఓకే కొన్ని మందికి ఏంటంటే అంత ఫినిష్ అయ్యాలి ఉండదు ఆ ఫౌండేషన్స్ తాస్తే దే విల్ బి హ్యాపీ అది అది చేసుకుని దే మే మూవ్ ఆన్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ లైఫ్ అది కాక నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్ ఏంటంటే దాన్ని డిప్లొమో సో అది అప్రాక్సిమేట్ ఇంకొక వన్ వన్ అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పడుతుంది ఓకే సో అందులో ఏంటంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం అన్నమాట సో ఇందులో ప్రోగ్రామింగ్ కోర్సెస్ లైన్ ఎక్స్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎంబ్రాయిడర్ సిస్టమ్ డిజైన్స్ ఓకే ఎలక్ట్రానిక్స్లో పీసీబీ లేఅవుట్ ఓకే ఇలా ఇలాంటి ఐ మీన్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈ కోర్సెస్ అన్నీ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఎ డిప్లొమా డిప్లొమా ఇన్ డిప్లొమా వస్తుంది అన్నమాట సార్ ఓకే ఆ తర్వాత ఫైనల్గా బిఎస్ ఐ మీన్ బిఎస్ డిగ్రీ రావాలంటే ఇంకొక అప్రాక్సిమేట్లీ ఇంకొక వన్ ఇయర్ పడుతుంది సో టోటల్గా కలిపితే అప్రాక్సిమే ఐ మీన్ నాలుగేళ్
అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ బీటెక్ జాయిన్ అయిపోయి ఏదో ఒక కాలేజీలో వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ మీద బీఎస్సీ దీన్ని చేసుకోవచ్చు అబ్సల్యూట్లీ సార్ అందుకోసం ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఇలా ఐ మీన్ నాకు తెలిసిన మటుకు గవర్నమెంట్ పాలసీ ఏంటంటే ఒక ఆఫ్లైన్ ఒక ఆఫ్లైన్ కోర్సు ఒక ఆన్లైన్ డిగ్రీ చేసుకోవచ్చు సో ఆఫ్లైన్ ప్రస్తుతం ఆ కాలేజ్లో చేస్తూ ఈ ఆన్లైన్ డిగ్రీ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలాంటివి మేము బే బీఎస్సీ డేటా సైన్సెస్ కూడా చాలా మంది చేయడం చూసాం బీఎస్సీ డేటా సైన్స్ మీరు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేశారు సార్ సుమారు ఎంత మంది ఎన్రోల్ అయ్యి ఉంటారు అప్రాక్సిమేట్లీ ఇప్పుడు అప్రాక్సిమేట్లీ మాకు నాకు తెలిసిన మటుకు అరవై వేల మంది స్టూడెంట్స్ అందులో ఎన్రోల్ అయ్యి ఉన్నారు ఫోర్ ఇయర్స్ కలిసి అక్రాస్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓకే సార్ నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించి ప్లేస్మెంట్స్ దీనికి ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ చెప్తారు ఎలిజిబిలిటీ కండి సో దీనికి ప్రస్తుతం కోర్స్ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటంటే ట్వెల్త్ క్లాస్ పాస్ అవ్వాలి సార్ ట్వెల్త్ క్లాస్ పాస్ అవ్వాలి ఆ ట్వెల్త్ క్లాస్లో మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ మీకు ఉండాలి సబ్జెక్ట్స్ ఉండాలి కంపల్సరీగా దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్ పాస్ అవ్వాలి జస్ట్ పాస్ పాస్ అవ్వాలి ఇది అయ్యాక ఫస్ట్ మంత్ వన్ మంత్ మేమే మీకు ట్రైన్ చేస్తాం చేసి క్వాలిఫైర్ ఎగ్జామ్ అని పెడతాం ఓకే ఆ మెటీరియల్ అంతా ఏం అందు బేసిక్ కొంచెం చెప్తాం అన్నమాట మీరు మీరు చదువుతున్నారా లేదా అసలు యాక్చువల్గా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చూడడం కొంచెం ఇది చేస్తాం ఆ క్వాలిఫైర్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే వెంటనే వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ క్వాలిఫైర్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఆ క్వాలిఫైర్ ఎగ్జామ్ తీసుకోవచ్చు దేర్ ఇస్ నో రిస్క్ రాసుకోవచ్చు అంటే నెక్స్ట్ టైం మీ ఆఫర్ చేసినప్పుడు రాసుకోవచ్చు రాసుకోవచ్చు ఇయర్లీ ఎన్నిసార్లు ఇది ఆఫర్ కోర్స్ ఈ కోర్స్ ఏడాదికి ఒక్కసారి ఆఫర్ చేస్తాం సార్ ఎందుకంటే ఇది బ్యాచ్ వైజ్ బ్యాచ్ వైజ్ ఫస్ట్ ఒక ప్రతి ఏడాది ఆఫర్ చేస్తాం ఇయర్కి ఒక్కసారి ఆఫర్ చేస్తాం చేసినప్పుడే ఇండస్ట్రీతో ఇండస్ట్రీతో మాట్లాడి వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ తీసుకుని చేసామని చెప్పాం కదా సో వాళ్ళందరూ మాకు మాకు ప్రస్తుతం చెప్పడం ఏంటంటే వీఆర్ వెరీ మాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఈ కోర్సు ఈ కోర్స్ మేము బయటకు వచ్చిన వాళ్ళకి మేము ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తాం ఓకే ఫస్ట్ అప్రెంట్షిప్ అప్రెంటిన్షిప్ ఇస్తాం ఓకే మూడు నాలుగు నెలలు డిపెండ్గా అప్ ఆన్ దట్ ఇండస్ట్రీ అది అయి అందులో బాగుంటే ఇమీడియట్గా అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటాం ఓకే సో నా నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే నేను ఇండస్ట్రీతో ఇంట్రాక్ట్ చాలా ఇంట్రాక్ట్ అవుతాను ఇండస్ట్రీ నేను చూసినది ఏంటంటే ఈ కోర్స్ బాగా చేస్తే మటుకు ద ద గ్రో ద దే విల్ ఇమీడియట్లీ బీ అబ్జర్వ్ ఇంటర్ ద ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు పెద్ద మళ్ళీ అసిస్టెంట్షిప్ అన్నారు కదా IIT Madras recruitment cell on that too, we will mark a recruitment cell on that. So we will assess the students and assess them so that they get placed. Okay. Help so, us. IIT will do the same thing. 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 Yes. We look at the same thing. Proper IIT alumni. IIT Madras degree also. So they will be considered as IIT Madras alumni. I think it's a small contour. Now, what do you mean? Already, J.E. Advance is the toughest exam. దాన్ని రాసి అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చొని చదివిన వాళ్ళు ఇద్దరు ఈక్వల్ అయిపోతున్నారు సార్ సార్ ఈక్ సార్ ఈక్వల్ అంటే సార్ ఇది రెండు వేరే కోర్సులు సార్ ఓకే ఒకటి మామూలు బీటెక్ డిగ్రీ ఎలక్ట్రిక్ ఇంజనీరింగ్ అది చాలా బ్రాడ్ డిగ్రీ ఓకే సో వాళ్ళు వేరే రకరకాలు నేర్చుకుంటారు ఓకే వాళ్ళ 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 నాలెడ్జ్ బేస్ వేరే ఉంటుంది వేరాస్ ఇందులో నేర్చుకునేది ఏంటంటే ది స్పెసిఫిక్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ డిజైన్ ఓకే సో ఆ విధంగా తేడా ఉంటుంది బట్ సేయింగ్ దట్ ఏంటంటే ఇద్దరు అలూమ్ అయ్యే I mean, uh, there's no distinction from, from an alumnus perspective, but he's a B.Tech from IIT Madras, he's a B.S. B.S. degree. Degree. Fee structure around this. So, fee structure, uh, I mean, I think it's found that if you want to do any course, you can cut the fees. It's not like a term fees. Okay? If you want to do three courses, you can cut the fees. Fees are about 3,500 to 3,500. The approximate number is that the foundation level is approximately 80,000. ఇది బి డిప్లొమా చేయడానికి టూ పాయింట్ అప్రాక్సిమేట్ ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్స్ వెబ్సైట్ లో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పడుతుంది బిఎస్ ఫినిష్ చేయడానికి అప్రాక్సిమేట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ పడుతుంది సార్ ఇది మళ్ళీ ఏంటంటే జిఓఐ రూల్స్ ప్రకారం లాట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది ఒకవేళ ఫైనాన్షియల్ ఇన్కమ్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే ఇంత సబ్సిడీ ఉంది లెస్ దాన్ వన్ ల్యాక్ అండ్ ఇంకా ఎక్కువ సబ్సిడీ ఉంది అది కాక మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే మీకు దాన్ని బట్టి కొన్ని స్కాలర్షిప్స్ కొన్ని అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా దీని గురించ
ఇండియా గ్రో అవుతున్నారు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ గోన్ టు ప్లే చాలా పెద్ద మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఓకే ఫైవ్ జీ ఒకవేళ ఫైవ్ జీ చూస్తాం ఫైవ్ జీ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెల్ ఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంప్యూటర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా స్కీమ్స్ వీటికి చాలా మంది స్కిల్డ్ పీపుల్ కావాలి ఇది చాలా ఆలోచించి చాలా ఆలో ఆలోచించి ఆలోచించి క్లుప్తంగా డెవలప్ చేసిన కోర్స్ సార్ ఇది ఇదేంటండి నా ప్ర ఇది ఇది తీసుకుని సమంగా చదివి ఐ మీన్ ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసి బయటకు వస్తే ఇండియాలో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంది ఓకే అది పర్సనల్గా వాళ్ళు డెవలప్ అవుతుంది ఇండియా కొన్ని కంట్రీ యాజ్ ఎ కంట్రీ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ 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 బెనిఫిషియల్ ఇంకొకసారి ఇప్పుడు ఏజ్డ్ పర్సన్స్ ఉంటారు అంటే ఫార్టీ ప్లస్ అదొక వచ్చి వాళ్ళు ఈ కోర్స్ చేస్తే వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ అవకాశాలు ఉంటాయి అప్సు సార్ మేము బిఎస్ ఇది డేటా సైన్సెస్ ఉంది కదా దానిలో వీ సీఏ లాట్ ఆఫ్ సీనియర్ పీపుల్ టేకింగ్ దోస్ కోర్సెస్ డ్రైవింగ్ టు కంప్లీషన్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ఫీల్డ్ నుంచి ఇంకో ఫీల్డ్కి మారదాం అనుకుంటారు కొన్ని మంది సో వాళ్ళకి దిస్ ఎన్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్ళి కూర్చుని చదవ 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 చదవకుండా ఐ మీన్ ఆన్లైన్ చేస్తూ విత్ వీ కెన్ గెట్ ఎ వీ కెన్ గెట్ ఎ డిగ్రీ అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో లర్న్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో అదే విధంగా ఈ నాకు నాకు తెలిసిన మటుకు ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డిజైన్లో కూడా మేము చూస్తాం ఐ మీన్ ఐమ్ ఐమ్ హోపింగ్ దట్ సీనియర్ పీపుల్ కొన్ని జాయిన్ అవుతారు అండి దీనికి సంబంధించిన ముఖ్య తేదీలు ఓకే దీనికి నాకు తెలిసిన మటుకు ఈ జూ ఈ జూన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అడ్మిషన్స్ ఆర్ క్లోజింగ్ ఓకే ఇది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సో జూన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్లోజ్ అయితే నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఐ థింక్ ద క్వాలిఫైయర్ బ్యాచ్ విల్ స్టార్ట